എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടെക്നീഷ്യനും അല്ലാത്തവർക്കും ഈ ഒരു ഉപഭോക്താവിനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാനിന്ന് നല്ലൊരു ലാബിലാണ് ഈ ലാബിലെ കുറേ ടൂൾസ് മെഷീനറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ മെഷീനറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ഈ ലാബിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ നോക്കൂ എന്റെ ചെരുപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോളെ ഇതൊരു ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ചെരുപ്പാണ് ഇത്ര ലാബുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയും എന്താ ഇതിന് വിളിക്കുക ആന്റിസ്റ്റാറ്റിക് ചെരുപ്പ് ഓക്കെ ഇതവിടെ ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് ഇത്ര ചെരുപ്പിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ വെരി ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് കുറെ മെഷീനറികൾ ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഓഫ്കോഴ്സ് ആദ്യം ഉള്ളത് എന്താ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണ് എത്ര വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊരു മെഷീൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചാർജിങ് കറണ്ട് ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഇതിനെന്താ എം ടി ടി യു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ പിന്നെ ഉറപ്പാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഹോട്ടയർ ഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ചൂടാക്കി പറിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു സെന്റർ ഇല്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ മെഷീനും കൂടി മൈക്രോ ടിപ്സ് വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾഡും സോൾഡറിംഗ് ആയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല മെഷീനറികളെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിലും വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് അതായത് ഇവിടെ എപ്പോഴാ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു ട്യൂസർ ആണ് കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ട്യൂസർ പക്ഷെ ഒരു ചൂടായ കമ്പോണൻസ് ചൂടാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ട്യൂസർ ആണ് ഉണ്ടോ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ കമ്പോണൻസ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു സോൾഡറിംഗ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല ട്യൂസർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതും ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്ന സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിനുണ്ട് വളരെ നല്ല അഡ്വാൻസ് ആയ മറ്റൊരു സാധനം എൽ സി ഡി ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടാറുണ്ട് ഇത്തരം എൽ സി ഡി പൊട്ടുമ്പോ ആ പൊട്ടുന്നത് ഒരു കംപ്ലൈന്റും കൂടാതെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി സർവീസ് സെന്ററിലെ ഇത്തരം ഉപകരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ എൽ സി ഡി തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൊരു ഗം ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ ആ ഗം ആ ഗം റിമൂവ് ചെയ്യണ ഒരു സാധനമാണത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഗം മുഴുവനും കറക്റ്റ് എന്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്രാച്ച് കൂടാതെ എൽ സി ഡിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൂടാതെ റിമൂവ് ചെയ്യണ ഒരു മെഷീനാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നല്ല ഹൈടെക് ലാബിലൊക്കെ കാണും ഏതായാലും ഇപ്പൊ മിക്ക സർവീസ് സെന്ററുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്കോപ്പാ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് ഒരു വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടോളൂ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫോണ് അകത്തേക്ക് വെക്കുക എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചൂട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോണിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല എന്നാൽ അതിന്റെ ഗം ഒക്കെ മെൽറ്റായി എൽ സി ഡിയുടെ ഗം പശയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുത്തൻ എൽ സി ഡി വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ ഒന്നല്ല അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതോ ഫോൺ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വെച്ചു എൽ സി ഡി അറ്റ് എ ടൈമിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇതാ വളരെ രസകരമായ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് നോക്ക നമുക്ക് ഇത് ഐ ആർ ആണ് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു കണ്ണടയൊക്കെ വയ്ക്കാം ഇത് കണ്ണിലേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഇത് ലേസർ ആണ് അറിയാതെ ഞാൻ ഒരു കണ്ണട വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നോക്ക നമുക്ക് ഇതിനെ നോൺ ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടോ ഒരു റെഡ് ഈ ഒരു റെഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓ നല്ല ചൂടാണ് നല്ല ചൂട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഐ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ ചൂടുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സൺലൈറ്റിലെ ഐ ആർ റേസിനാണ് ഈ റേസാണ് ഈ ചൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ആർ റേസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി ഇത് കണ്ടുക്കുന്ന അടിക്കാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫോണിനെ ക്യുക്കായിട്ട് ചൂടാക്കുക ഏത് കമ്പോണൻസ് ആണോ ചൂടാവേണ്ടത് ചൂടാക്കുക മറ്റുള്ള ഒട്ടിക്ക് ആ ചൂട് പകരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കം ഡാമേജ് ആവില്ല പി സി ബി ബോർഡ് ഇത്തരം ഒരു ഉപകരണമാണിത് കളിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ കണ്ണട മാറ്റി വെക്കണം അതിലിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉറപ്പാണ് ചെറിയ കമ്പോണൻസുകൾ വേണ്ടോ ഈ ഒരു കമ്പോണൻസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില
പിന്നെ സെക്ക് ചെയ്യാനും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു കത്തിയോ സ്കൂഡറോ ഇട്ട് തോണ്ടി പിടിപ്പിച്ച ഈ എൽ സി ഡി പൊട്ടിപ്പോ എത്രയോ ടെക്നീഷ്യന്മാർ എടുത്തുന്ന അബദ്ധം പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ഫോണ് എൽ സി ഡിക്ക് ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാറ്റണ്ടുള്ളൂ നേരത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്കൂഡറോ കിട്ടും ഒറ്റ പൊക്കല അത് കൊട്ടും അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം റുപ്യയുടെ ഫോണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എൽ സി ഡിക്ക് ഇരുപതിനായിരം പതിനഞ്ചായിരം മുപ്പതിനായിരം ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയത് എന്തായി അവസ്ഥ അപ്പൊ അതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എയറിലൂടെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരിക്കലും കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു സക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ എൽ സി ഡി വെക്കണം ഇതുപോലെ ഓൺ ആക്കണ് സക്ക് ചെയ്യണം കറണ്ട് ഓൺ ആക്കണ് വെക്കുന്ന ഒരു സക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വേക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണട വെക്കണം കാരണം ലേസറിന്റെ കളികൾക്കൊക്കെ ഒരു കണ്ണട വെക്കണം ഇതവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ മേലേക്ക് കണ്ണിന് അടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് തന്നെ താഴെ നിന്നും ഒരു ഹീറ്റ് മേലെ നിന്നും ഒരു ഹീറ്റ് അപ്പൊ ഒരു പി സി ബിയുടെ ഒരു ഫോണിന്റെ ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴ് ഭാഗത്തുനിന്നും മേൽ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുപോലെ ചൂട് കൊടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ കമ്പോണൻസുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇതും തന്നെ ലേസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേഞ്ചറും ആണ് അത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നോക്കാം തൽക്കാലം ആ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഹീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസ് എത്ര ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിനും കാരണം വലിയ വലിയ ബോക്സ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ടെക്നീഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറിയോ ഷോപ്പിലേക്ക് വേണ്ട ചൂടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ലാബിലൊക്കെ ഉള്ള രക്തം കഫം വല മൂത്രം എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നിടത്തുള്ള ലബോറട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം സാധനങ്ങൾ കുഞ്ഞ് പാർട്സുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് വലുതായി കാണാനുള്ള ഒരു ബൈനാക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെൻസ് നേരത്തെ കണ്ട ആ സാധനം തന്നെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്രയും വേണം അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം വീണ്ടും ലേസർ വീണ്ടും ലേസർ അപ്പൊ ലേസർ ലേസർ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകം മനസ്സിലായി ഏത് ടെക്നോളജിയിലും ഇന്ന് ലേസർ വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ രംഗത്തും ഇന്ന് ലേസർ വിദ്യ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കമ്പോണൻസ് രംഗത്തും ഇന്ന് ലേസർ ടെക്നോളജി എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പി സി ബി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പി സി ബി വലിയ പി സി ബി ഏതാച്ചാൽ വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റ് നോക്കൂ ഇതാ കണ്ടോ ഏത് കമ്പോണൻസ് ആണോ നമുക്ക് പറിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം ചൂടാക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ ലേസർ പോയിന്റ് അവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഹീറ്റ് വരുന്നത് ഇതിലാണ് ഹീറ്റ് അത് പോയിന്റർ ആണ് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണോ കൊണ്ടത് അവിടെ അവിടെ മാത്രം ചൂടാക്കി എന്തിന് ഒരു ബോർഡിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ചൂടാക്കി വരുന്നത് ഡാമേജ് ആക്കണം ഏത് കമ്പോണൻസ് ആണോ ഡാമേജ് അത് മാത്രം ചൂടാക്കി പറിക്കുക ഇത് അറിയാതെ കുടിയ ടെക്നീഷ്യന്മാർ എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ച് ചൂടാക്കി കമ്പോണൻസ് പറിക്കുന്നത് ആ ഫോണിന് വീണ്ടും തകരാറാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഒരു പി സി ബിയുടെ ഏരിയ മാത്രം ചൂടാക്കി കമ്പോണൻസ് പറിക്കാൻ ഇത്തരം ലേസർ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയ കുറെ ലാബ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെ മേഖല വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോബ് സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വളരെ നന്നായി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരുമില്ല എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഒരു കോടിയിലധികം മൂന്ന് കോടിയിലധികം ഫോണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് നടത്തും അപ്പൊ ഇത്രയും വളർച്ച നേടിയ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗക്കാരല്ലാത്തവർക്കും അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞ മാർക്കുകാർക്കും പഠിച്ച് വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇ
ദുരുപയോഗം ചെയ്യൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളടുത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ പേർപ്പെട്ട ഫോൺ ഏൽപ്പിക്കുക ഇനിയും ധാരാളം നല്ല ടിപ്സുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും എന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഹംസ അഞ്ചു മുക്കിൽ എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പേര് ഇനിയും അടുത്ത ടിപ്സുമായി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അടുത്ത ടിപ്സുമായി ഞാൻ വീ